নমস্কার হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর বিপ্লব দত্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি ডেবড়া থানা শহীদ ক্ষদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় ডেবড়া পশ্চিম মেদিনীপুর আমার কাছে বিপ্লব দা আমার সিনিয়র দাদা কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তো বিপ্লব দাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তার ব্যস্ত শিডিউল থেকে কিছুটা সময় তিনি আমাদের দিয়েছেন এর জন্য অনেক ধন্যবাদ এরপর একটা প্রথমেই ধন্যবাদ জানানোর পালা আমি সেরে রাখি আমার কিছু দায় তো অবশ্যই থাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর পীযুষ কান্ত ত্রিপাঠী মহাশয় যার অনুমতি ছাড়া যার পথ প্রদর্শনা ছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠানটি আজকের এই সামগ্রিকভাবে আমরা যে প্ল্যান করলাম এই লেকচার সিরিজের একটা অংশ আমাদের হয়ে গেছে লিঙ্গ বচন সমাস নিয়ে আলোচনা তার মধ্যে লিঙ্গ আলোচনাটি হয়ে গেছে তো বচনের যে আলোচনাটি সেটাই মূলত আজকে আমরা ফোকাস করব তো তার অনুমতি নিয়ে তার পথ প্রদর্শনায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর দীপঙ্কর সাধুখা মহাশয়কে যিনি প্রত্যেক মুহূর্তে ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা ভেবে সিলেবাসের কথা ভেবে এই এই ধরনের লেকচার সিরিজ করায় আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দুই বন্ধু প্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক অমিত পাত্র অধ্যাপক পলাশ মল্লিককে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিপ্লব দাকে বিপ্লব দা তাহলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি লিঙ্গ আলোচনাটা তো হয়েছেই বচন নিয়ে তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে আমি আমি ধন্যবাদ জানাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের এবং আমার বোন অমৃতা আমার জুনিয়র কিন্তু অত্যন্ত একজন প্রতিভাবান অধ্যাপিকা যতদূর আমি জানি তো যাই হোক আমি বেশি আর বলতে চাই না কারণ আমরা একবারেই ফর্মাল আলোচনায় ঢুকে যাই আমাদের যতটুকু সময় আছে আমরা বাংলা ভাষার বচন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা বলি যে এই যে বচন ব্যাপারটা কি বচন ব্যাপারটা কি তো এইটা নিয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে বক্তব্যটা রেখেছেন আচ্ছা আমি বলে রাখি আমি মূলত যে কাজটা করব যেহেতু ধরে নিচ্ছি যে এই আমার এই লেকচারটা এটা মূলত ছাত্রছাত্রীদের জন্যই আমি বলছি তো সেই জন্য আমি একটু চেষ্টা করছি যে যে ব্যাকরণগুলো আমাদের মোটামুটি হাতের কাছে আছে তার মধ্যে আমি সব থেকে বেশি পড়ি ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এই যে ব্যাকরণে বচন সম্পর্কে যে কথাগুলো আছে তার যদি কোথাও জটিলতা থাকে সেই জায়গাগুলোই আমি মূলত আলোচনার মাধ্যমে একটু বুঝিয়ে দিতে চাইছি তো যাই হোক আমি প্রথম বচন কি এই ব্যাপারটা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কি একবার দেখি তিনি বলছেন যে যার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে তাকে বচন বলে ব্র্যাকেটে লেখা আছে নাম্বার যার দ্বারা সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে এটা নিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই বুঝতেই পারছি যে বিশেষের যে সংখ্যা কতজন যেমন একজন মানুষ মানুষ বা মানুষেরা হ্যাঁ ছেলে ছেলেরা হ্যাঁ বা গরু গরুগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বুঝতেই পারছেন যে নাম্বার খুব ইম্পর্টেন্ট তো যাই হোক তাহলে আমরা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যটা এই সংজ্ঞাটা মোটামুটি আমরা বুঝতেই পারছি এর পরে আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাংলা বচন কিন্তু সংস্কৃত হিন্দি বা ইংরাজির মতো খুব একটা গ্রামাটিক্যাল নয় হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে বচনের জন্য বিশেষ করে বিশেষণ বা ক্রিয়ার রূপের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না হ্যাঁ যেমন লিঙ্গের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাপারটা দেখেছি বচনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ক্রিয়া রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন যদি বলি যে রাম স্কুলে যাচ্ছে হ্যাঁ আর যদি বলি যে রাম আর তার ভাই স্কুলে যাচ্ছে 
তো অর্থাৎ ক্রিয়া রূপের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না হ্যাঁ এরকম ভাবে বিশেষণের উপরেও কোনো কিন্তু পরিবর্তন হয় না তো যাই হোক এইটা হচ্ছে প্রাথমিক একদম কথা এর পরে আমরা যে জিনিসটা দেখব যে বচন কি সরি এর পরে আমরা যে জিনিসটা দেখব যে তাহলে এই যে ক্রিয়ারূপ বা বিশেষের পরিবর্তনটা কিভাবে হচ্ছে সংস্কৃত বা ইংরাজির মতো ভাষাগুলোতে সেই জিনিসটা তাহলে আমরা একবার যদি দেখে নিই তাহলে বুঝতে পারব যেমন দেখুন যে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তনগুলো দেখুন যে বাল পঠতি সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে প্রুলেনে দেখবেন বালা পঠন্তি সিঙ্গুলার হচ্ছে বাল পঠতি বালা পঠন্তি দেখা যাচ্ছে যে ক্রিয়া রূপের কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে পঠতি হচ্ছে প্রুরালের ক্ষেত্রে কিন্তু পঠন্তি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে দেখুন সংস্কৃতে কিরকম হচ্ছে যেমন শ্বেতা বালা হ্যাঁ মানে দা হোয়াইট বয় আর কি ইংরাজিতে যাকে বলে হ্যাঁ আর আর যদি এটা প্রুয়েল করা হয় তাহলে শ্বেতা বালা অর্থাৎ দা হোয়াইট বয়েজ ঠিক আছে তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভেরও অর্থাৎ বিশেষণেরও একটা এগ্রিমেন্ট সংস্কৃতের ক্ষেত্রে কিন্তু আছে ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে ইংরাজিতে একবার দেখুন ইংরাজিতে কি হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা বলি প্রোনাউনের ক্ষেত্রে সাপোজ যদি বলি যে স পুস্তকম পঠতি স পুস্তক পঠতি হ্যাঁ সে বই পড়ছে ঠিক আছে তে পুস্তকানি পঠন্তি দেখুন প্রোনাউনের মধ্যে কিন্তু এগ্রিমেন্ট তে হয়ে যাচ্ছে একটা সিঙ্গুলারের স প্রুরালে হয়ে যাচ্ছে তে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই লিঙ্গ এই বিষয়টা বাংলায় কিন্তু এমনটা হয় না সংস্কৃতি কিন্তু হচ্ছে আচ্ছা তাহলে ইংরাজিতে কি হয় তাহলে একবার দেখে নিই দেখুন যদি বলি যে ক্রিয়ার ক্রিয়া রূপের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি দা বয় রিডস হ্যাঁ ছেলেটা যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার ভার্বে শেষে এস যোগ হয়েছে এখানে দা বয় রিডস ঠিক আছে যদি প্রুরাল করি দা বয়েজ রিড প্রুরালের ক্ষেত্রে কিন্তু রিড হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই এসটা কিন্তু আর যুক্ত হচ্ছে না রিডের পরে ঠিক আছে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে ক্রিয়া রূপের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইংরাজিতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এগ্রিমেন্ট দেখতে পাচ্ছি প্রোনাউনের ক্ষেত্রেও এগ্রিমেন্ট আমরা দেখব সাপোজ যদি বলি যে হি ইজ রিডিং দ্য বুক আবার প্রুরাল প্রুরালের ক্ষেত্রে দেখুন দে আর রিডিং দ্য বুকস অর্থাৎ এদিকে বুকের জায়গায় বুকস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ দে আর হয়ে যাচ্ছে তো সব তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে ইংরাজিতে তার একটা এগ্রিমেন্ট আছে ঠিক আছে আবার দেখুন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পজিটিভ এগ্রিমেন্টও আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংরাজি যেমন ধরুন দ্য বয়েজ বুক অর্থাৎ ছেলেটার বই যদি বলি ছেলে টার বই যেমন বাংলায় আমরা বলতে পারি হ্যাঁ একবার মনে করে দেখুন যদি সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে বয়ের পর অ্যাপোস্ট্রপি দিয়ে এস হচ্ছে কিন্তু প্রুরালের প্রুরাল যদি হয় বহু বচন যখন হবে তখন দা বয়েজ বুকস অর্থাৎ বয়েজ এসির পরে কিন্তু ওই চিহ্নটা অ্যাপোস্ট্রপি চিহ্নটা বসবে বসে এবং বুকস তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এগুলোকে আমরা এগ্রিমেন্ট বলছি আচ্ছা এগ্রিমেন্টের বাংলা কি হতে পারে খুব সহজে চুক্তি বলতে পারে আমি জানি না চুক্তি শব্দটা বলাটা ঠিক হচ্ছে কিনা কিন্তু আমরা সেই জায়গাগুলোকেই আমরা এগ্রিমেন্ট বলি যখন একটা পদের সম্পর্কটা তার অন্য পদের মধ্যে প্রবাহিত হয় একটা পদের বিশেষত্বটা তার জন্য অন্য পদ নিজেকে পরিবর্তন করে নেয় এই যে জায়গাটা আর কি এগুলোকে আমরা এগ্রিমেন্ট বলছি তাহলে একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো যে বাংলা এই বচন এইটা কিন্তু সংস্কৃত 
বা ইংরাজির মতো নয় কারণ সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই তাদের বিশেষ হন সর্বনাম এদের রূপ বা ক্রিয়ার রূপের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাবো যেটা আমরা মূলত বাংলার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো না তো এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয়ত এরপরে আমরা যে জিনিসগুলো দেখব সেটা হচ্ছে যে যে বাংলায় জেনারেলি দিবচন এই বিষয়টা নেই যেটা কিন্তু সংস্কৃতে আছে এক বচন দিবচন বহু বচন দিবচনের ব্যাপারটা নেই যেমন আহ সনীতিবাবু উদাহরণ দিয়েছেন যে সংস্কৃতে অশ্ব মানে একটি ঘোড়া অশ্ব দুইটি ঘোড়া অশ্বা ঘোড়া সকল অর্থাৎ আহ দিবচন আমরা বুঝতে পারছি দিবচনের রূপ হচ্ছে অশ্ব ঠিক আছে এরকম গ্রিকের গ্রিকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে দেখা যায় যেমন হিপ্পোজ আহ হিপ্প হিপ্পই দিবচনের এই বিষয়টা কিন্তু বাংলায় নেই এবার বাংলার বচনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বাংলায় এক বচনের জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো প্রত্যয় নেই প্রত্যয় আমরা নিশ্চয়ই জানি প্রত্যয় কি প্রত্যয় হচ্ছে সেটাই যেটার দ্বারা আমরা নতুন একটা শব্দ তৈরি করতে পারি হম যে ধনী বা ধনীখণ্ড যুক্ত করে কোনো শব্দের পরে নতুন একটা শব্দ তৈরি করে হয় ওই ধনীখণ্ড গুলোকে আমরা প্রত্যয় বলি আর কি তো বহু বচন নির্দেশ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো প্রত্যয় নেই এক বচনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এবং নাম শব্দগুলো যেগুলো নাম শব্দ সেগুলো কিন্তু একবারই ব্যবহৃত হয় আর বাদ বাকি ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে রা এরা হ্যাঁ দিগ দিগের দের গুলিগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্ত হচ্ছে বহু বচনের ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমষ্টিবাচক শব্দ আমরা দেখতে পাই গণ কোল বৃন্দ জন আদি ইত্যাদি ইত্যাদি লোক সকল ইত্যাদি এইগুলো জেনারেলি বিশেষ করে সংস্কৃত আহ শব্দগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই আহ প্রত্যয়গুলোর ব্যবহারে যে গুলি হ্যাঁ বা আমি যেগুলো বলছি আর কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে আহ এর প্রয়োগ কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে যে এই যে ধরুন আমরা দেখতে পাবো যে রা এরা রা কোথায় ব্যবহার হচ্ছে এরা কোথায় ব্যবহার হচ্ছে ঠিক আছে যেমন বিশেষ করে ধরুন ব্যক্তিবাচক কর্তৃপদ এক্ষেত্রে আমরা দেখছি রা এরা ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে ঠিক আছে যেগুলো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট যাকে আমরা অমানবিক বলছি সেগুলোর ক্ষেত্রে গুলো বা গুলির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে এবং বিশেষভাবে সাহিত্যে বা বিশেষ 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 ক্ষেত্রে আমরা গণ মন্ডলী হ্যাঁ গুচ্ছ দল মালা রাশি রাজি সম ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় আমরা ব্যবহার করছি এবার এবার দেখুন যে এই প্রত্যয়গুলোর মোটামুটি আহ আরো অনেকভাবে প্রকাশিত হতে পারে যেমন ধরুন শব্দ দিত্বের দ্বারা ধরুন বাড়ি বাড়ি গাছে গাছে হাতে হাতে আমি যে উদাহরণগুলো দিচ্ছি এইগুলো একেবারেই বইয়ে লেখা আছে এবং আমাদের বোঝার জন্য আমরা বলছি ঠিক আছে তো অর্থাৎ শব্দকে শব্দ দিত্বের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা বহু বচন অনেক সময় তৈরি করি ঠিক আছে এবার দেখুন আবার এই এমনও আমরা দেখতে পাই যে কিছু কিছু সংখ্যার পরে বিশেষ্য বসিয়ে বহু বচন তৈরি করা হয় যেমন ধর ধরুন দুই পক্ষ তিন পুরুষ হম দশ ঘর ব্রাহ্মণ এই উদাহরণগুলো আমি মূলত নিচ্ছি বেগম জাহান আরা তার একটা এন্ট্রি আছে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সেখানে আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো যাই হোক এই রকম সংখ্যাবাচক শব্দ সংখ্যাবাচক শব্দ তারপরে বিশেষ এইভাবেও কিন্তু আমরা বহু বচন ব্যবহার করছি আবার দেখুন 
সাদৃশ্যবাচক শব্দের সঙ্গে সমাজজাত করে এরকম বহুবাচন করা হয় যেমন কাগজপত্র গাছপালা লোকজন দাসীবাদী এগুলো তো বহুবাচন ঠিক আছে আবার দেখুন সংখ্যাবাচক শব্দ তার সঙ্গে নির্দেশক প্রত্যয় এবং তার সঙ্গে বিশেষ্য যেমন তিনটে লোক টে টেটা একটা নির্দেশক প্রত্যয় দশটা হাত টা নির্দেশক প্রত্যয় অর্থাৎ আমি আগে বললাম যে সংখ্যাবাচক শব্দ তার সঙ্গে বিশেষ্য বা সংখ্যাবাচক শব্দ তার সঙ্গে নির্দেশক তারপর বিশেষ্য যেমন হাজারটা অজুহাত এই রকম আবার এই রকম দেখতে পাবো যে সংখ্যাবাচক শব্দ তারপর জন তারপর বিশেষ্য যেমন পাঁচজন লোক তিনজন কুস্তিগির ইত্যাদি ইত্যাদি তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের বহু বচনগুলো কিভাবে তৈরি হয় তার একটা মোটামুটি আমরা রূপ আমরা দেখে নিচ্ছি আবার দেখ দেখুন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সদৃশার্থক শব্দের সঙ্গে সমাজজাত করে যেটা আমি বললাম আগে গাছপালা জনমানব কাগজপত্র সেইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে বহুত্ববোধক বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য যুক্ত হয়ে অনেক সময় বহু বচন তৈরি হচ্ছে যেমন দেখুন প্রচুর লোক সকল বিষয় অনেক কথা এইগুলো বহুত্ববোধক বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য যুক্ত হয়ে হ্যাঁ তৈরি হচ্ছে তো যাই হোক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রা এরা গুলি গুলো সকল ইত্যাদি শব্দের পাশাপাশি আরো বিভিন্নভাবে বহু বচন কিন্তু তৈরি হতে পারে ঠিক আছে তো রা এরার ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে এটা মোটামুটি চলিত ভাষাতেই কিন্তু রায়রার প্রয়োগটা বেশি ঠিক আছে সাধু ভাষায় কম সাধু ভাষার ক্ষেত্রে গণ সমূহ বর্গ ইত্যাদি প্রয়োগটা আমরা বেশি দেখতে পাই ঠিক আছে আবার আমরা এটাও দেখতে পাই যে অপ্রাণীবাচক শব্দ যদি শব্দটা যদি অপ্রাণীবাচক হয় তাহলে কিন্তু আমরা রা প্রত্যয় দেখতে পাব না ঠিক আছে এই রা রা প্রত্যয় দেখতে পাবো যেমন গাছেরা পাতারা এটাকে বলা হচ্ছে এটা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন এটার প্রয়োগটা ঠিক না মানে অপ্রাণীবাচক শব্দে রা প্রত্যয় হয় না ঠিক আছে এবার রায়ের আর একটা রূপভেদ হচ্ছে এরা মানে রা কখন বসবে এরা কখন বসবে তার একটা নির্দিষ্ট সেটা কিন্তু নির্ভর করে যেমন ছেলে ছেলের সঙ্গে রা অর্থাৎ সরান্ত হলে তার সঙ্গে রা যুক্ত হচ্ছে কিন্তু যদি কোন শব্দ ব্যঞ্জনান্ত হয় তাহলে কিন্তু এরা যুক্ত হবে যেমন ধরুন রাখাল রাখাল এরা ব্যঞ্জনান্ত বলে এবার এর পিছনে একটা কারণ আছে কিন্তু কারণটা হচ্ছে এটাই যে যেটা সেটা হচ্ছে যে সিলেবল ফরমেশন হ্যাঁ যেমন আমি বলি এটাকে আর একটু যদি ব্যাখ্যা করে দিই রা আর এরা কেন হচ্ছে ছেলে ছেলে এই যে শব্দটা এটা দুটো সিলেবেলে দিয়ে তৈরি হ্যাঁ একটা কনসোনেন্ট একটা ভাবেন তার সঙ্গে আর একটা কনসোনেন্ট একটা ভাবেন দুটো সিলেবেলে তৈরি অর্থাৎ মাথায় রাখতে হবে যে একটা শব্দের মধ্যে যতগুলো স্বরধ্বনি থাকবে ততগুলো সিলেবেল কিন্তু হ্যাঁ তো স্বাভাবিকভাবে একটা সিলেবেল সেই সিলেবেলের পরে রা হ্যাঁ ছেলে যখনই আমরা বলে দিচ্ছি তার সঙ্গে কিন্তু একটা রা যখনই আমি আমরা যুক্ত করতে যাব ছেলে রা হ্যাঁ তখন কিন্তু সরান্ত হলে সিলেবেল ফরমেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সুবিধে হয় কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত হয় যদি হয় যেমন রাখাল হ্যাঁ রাখাল বললে অলরেডি ওর সঙ্গে ওটা দুটো সিলেবল একটা কনসোনেন্ট ভাবেল আর একটা হচ্ছে কনসোনেন্ট ভাবেল কনসোনেন্ট শেষে কনসোনেন্ট থাকার জন্য সিলেবেল ফরমেশনের জন্যই কিন্তু ওখানে আর একটা ভাবেলকে আনতে হচ্ছে এরা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 
রা এরা এই বিষয়টা কিন্তু কোথায় হবে নির্ভর করবে যে সেটা সরান্ত নাকি ব্যঞ্জনান্ত ঠিক আছে আর একটা আমরা জিনিস যেটা এখানে মনে রাখব যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন যে অপ্রাণীবাচক শব্দে রা হয় না ঠিক আছে গাছেরা পাতারা হ্যাঁ হতে পারে যে এইটা বলার মাধ্যমে তার মধ্যে প্রাণত্ব আরোপ করা আছে গাছেরও তো প্রাণ আছে হ্যাঁ তো যাই হোক এর এরপরে আর একটা জিনিস আমরা বলতে পারি যে রা এরা কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন রা এরা কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয় কর্তা কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারোকে দিগ দিগের এই এই বহু বচনগুলি প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আবার বলছে সাধারণত যেখানে কর্তায় রা এরা আসে সেখানে অন্য কারোকে এই প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা গুলিগুলোর ক্ষেত্রে যে কথাটা তিনি বলছেন যে সংস্কৃত সমষ্টিবাচক কুল শব্দ থেকে যাত এবং এর রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় গুলিগুলোর উৎপত্তি এবং অর্থ সাধারণে অজ্ঞাত হয়ে পড়েছে ঠিক আছে যাই হোক মোটামুটি আমরা জানি যে গুলিগুলা হ্যাঁ এবার এখানে আর একটা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ অবজারভেশন আছে যে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নামবাচক শব্দে গুলা বা গুলি প্রযুক্ত হয় না যথা দেবতাগণ ঋষিগণ শিক্ষকগণ ঠিক আছে গুলাগুলি নহে অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগত হ্যাঁ তার সঙ্গে কিন্তু গুলিগুলা চলে না সেখানে কিন্তু আমরা গণ ব্যবহার করি হ্যাঁ তো তা যদি আমরা উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে গুলিগুলা ব্যবহার করি তাহলে তাকে অনেকটা তুচ্ছ করে দেখাই হয় ঠিক আছে তো এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে যে মূল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন যে মূল শব্দে সমষ্টিবাচক শব্দ মিলিত হইয়া সংস্কৃতের অনুযায়ী এক একটি সমস্ত পদ সৃষ্টি করে হ্যাঁ এই প্রকার সমস্ত পদে বাংলা বিভক বিভক্তি প্রত্যয়াদি যোজিত হয় অর্থাৎ এই সমষ্টিবাচক শব্দ যুক্ত হওয়ার তারপরে আবার বিভক্তি প্রত্যয় ইত্যাদি যুক্ত হয় আর কি আচ্ছা একটি আরেকটি অবজারভেশন আমরা বলি যে এই যে গণ সকল সমূহ নিচয় বৃন্দ এই শব্দগুলোর কোনটি কোন প্রকারের মূল শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হবে তারা অনেকটা সংস্কৃত রীতি অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে যেমন নক্ষত্রের পর মালা কিন্তু অধ্যাপক মালা নহে নক্ষত্র সমূহ অধ্যাপক সমূহ মানে এই রকম আর কি পণ্ডিত সমাজ কোন শব্দের পরে কোন শব্দটা যুক্ত হবে এটা কিন্তু সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকে ঠিক আছে একটা এবার এখানে কিন্তু প্রাণীবাচকতা এবং অপ্রাণীবাচকতার বিষয়টাও কিন্তু খুব প্রাসঙ্গিক যেমন কুল এটা প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় গণ প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা জন প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় দাম কিন্তু অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় যেমন লতা দাম ঠিক আছে আচ্ছা মন্ডল এই শব্দটা অপ্রাণীবাচক এন্টিটির সঙ্গে ব্যবহার করা হয় মালা এই শব্দটা অপ্রাণীবাচক আহ অপ্রাণীবাচকতা বোঝায় হ্যাঁ আচ্ছা রাজি এইটাও অপ্রাণীবাচকতা বোঝায় অর্থাৎ কোন এগুলো প্রাণীবাচক হলে একরকম হয় অপ্রাণীবাচক হলে একরকম হয় এইটা হচ্ছে একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো এইগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরে আমরা দেখতে পাব যে যেটা মূলত এই যে প্রত্যয়গুলো যেগুলো যুক্ত হয়ে বহু বচন হচ্ছে এগুলো মনে রাখতে হবে যে এর সঙ্গে কারকেরও কিন্তু সম্পর্ক আছে এবং কারকের যে বিভক্তিগুলো এই প্রত্যয়গুলো বহু বচন নির্দেশক প্রত্যয়গুলো যুক্ত হওয়ার পর কিভাবে যুক্ত হয় সেইটাও কিন্তু আমাদের একটু মাথায় রাখা দরকার যেমন যেমন দেখুন 
যে যেগুলো অ্যানিমেট অবজেক্ট মানবিক পদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কর্তায় মা মায়েরা কর্মে মাকে মায়েদের কে এখানে একটা অন্তস্থ অ চলে আসছে দের এবং তারপর আবার একটা কে আসছে কর্মে অর্থাৎ বিভক্তিগুলো এই এর পরে কিভাবে যুক্ত হবে সেটাও কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে করণে মাকে দিয়ে মায়ে দেরকে দিয়ে অর্থাৎ বহু বাচনে দেখুন এই অন্তস্থ অ একটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে অপাদানে দেখুন দেখুন মায়ের থেকে মায়েদের থেকে ঠিক আছে অন্তস্থ অ কিন্তু একটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা দেখুন দিদি দিদিরা বহু বাচনে ঠিক আছে দিদি কে কিন্তু দিদি দেরকে ঠিক আছে এখানে কিন্তু কে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে কর্মকারকে দেরের পরে দিদির জন্য দিদি দের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ভাইরা বহু বাচনে কর্মে দেখুন ভাইকে ভাই দেরকে ঠিক আছে ভাইকে দিয়ে ভাইদের দিয়ে ঠিক আছে ভাইকে দিয়ে ভাইদের দিয়ে অর্থাৎ ভাইকে দিয়ে লক্ষ্য করে দেখুন কেটা কে বিভক্তি কর্মের কে বিভক্তিটা ভাইয়ের পরে যুক্ত হচ্ছে দিয়ে এটা তারপরে যুক্ত হচ্ছে কে দিয়ে ঠিক আছে আবার ভাই ভাইদের দিয়ে ঠিক আছে বহু বচনের ক্ষেত্রে আচ্ছা আবার দেখুন টুটুল টুটুলেরা টুটুলকে টুটুলদেরকে অর্থাৎ আমি এটাই বলতে চাইছি যে এই যে শব্দগুলো এদের কিন্তু কারকের একটা রূপ আছে ঠিক আছে যে কিভাবে এই বচনটা বচন নির্দেশক প্রত্যয়গুলো কিভাবে কারকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখুন পার্থ পার্থরা পার্থকে পার্থদেরকে মানে বহু বচন পার্থদেরকে বহু বচন দেরটা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তারপর কে যুক্ত হচ্ছে পার্থের থেকে পার্থদের থেকে ঠিক আছে এখানে দেখা যাবে যে র বিভক্তি হ্যাঁ সোজাসুজি সরান্ত পার্থ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে পার্থের দ্বারা ঠিক আছে পার্থদের দ্বারা ঠিক আছে তো যাই হোক মোটামুটি আমরা তাহলে দেখতে পাব যে বচনের যে প্রভাব বাংলা ব্যাকরণের সেই অর্থে যেহেতু এটা গ্রামাটিক্যাল নয় এবং যেহেতু এটা ক্রিয়া বা বিশেষণের সঙ্গে তার কোনো প্রভাব আমরা দেখি না সেই জন্য বচনের সরাসরি বাংলা বাক্যে তার প্রভাব ততটা নেই কিন্তু অর্থের দিক থেকে এবং তার বাক্যগত ভূমিকার দিক থেকে তার প্রভাব কোথাও গৌণ না কিন্তু আমি এগ্রিমেন্টের প্রশ্নে বলছি যে যেভাবে ইংরাজিতে বয় বা বয়েস যে যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে বা সংস্কৃতে যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে এক বছর বহু বছরের জন্য যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে বাংলায় তো পাল্টাচ্ছে না অর্থাৎ তার প্রভাবটা না থাকলেও কিন্তু তার অস্তিত্বটা আছে তার গুরুত্ব কোথাও কমে যাচ্ছে না কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব যে কিভাবে কিভাবে আমি এই যে উদাহরণগুলো দিলাম সেগুলো কিভাবে কিভাবে এই কারক বিভক্তিগুলো যখন যুক্ত হচ্ছে সেই বহু বহুবচনাত্মক যে বহুবচন নির্দেশক যে প্রত্যয়গুলো সেগুলোর অবস্থানটা কি থাকছে সেগুলো আমরা মোটামুটি দেখলাম তো তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বচন মোটামুটি লিঙ্গের মতোই বলতে পারি যে গুরুত্ব নেই অথচ যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ আর কি যার জন্য সুনীতি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে বচনের ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ যেখানে তিনি কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবজারভেশন আমরা যেটা দেখলাম যে বেশ ভালো ভালো অবজারভেশন দিয়েছেন যে কোন ক্ষেত্রে প্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে কোন বচন ব্যবহার হচ্ছে অপ্রাণীবাচকের ক্ষেত্রে কোনগুলো ব্যবহার হচ্ছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা দেখতে পেলাম ঠিক আছে কিছু কিছু সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বিদেশি বহুবচন প্রত্যয়ের কথাও যেমন বলেছেন যেগুলো জেনারেলি 
আইন আদালত ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যেগুলো আমরা জেনারেলি ব্যবহার করি না ঠিক আছে কাগজাত দলিলাত ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োগ হয়তো হয় আইনের পরিভাষায় আর কি ঠিক আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তির দ্বারাও বহু বচনের প্রয়োগ হয় যেমন বনে বনে আবার দেখা যাচ্ছে বিশেষণকে দুবার ব্যবহার করে লাল লাল ফুল এইভাবেও কিন্তু বিভক্তি যুক্ত করে বা বিশেষণকে ডবল করে দুবার বিশেষণের প্রয়োগ করে বহু বচন আমরা করে ফেলতে পারছি আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক আহ এইটুকুই আমি বলবো মোটামুটি আমি বহু বচনের ক্ষেত্রে যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো হয়তো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বা আমি বোর্ড হলে খুব ভালো হতো কিন্তু যাই হোক আমি যে কথাগুলো বললাম সেইগুলো মোটামুটি কোনোটাই আমার তো নিজের কথা না সবটাই বইয়ে আছে ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ বা প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ বা রামেশ্বর সয়ের বাংলা ব্যাকরণ রামেশ্বর সয়ের যে বইটা আর কি সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান তো সেই বইয়ের মধ্যে যতটুকু বচন সম্পর্কে আছে সেইগুলো আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের বোঝানোর জন্যই সেই রকম করে তুলে ধরলাম আমি এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি আমার মনে হয় না এই বিষয়ে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ খুব সুন্দর ভাবে বেশ স্বল্প বক্তব্য রাখলেন বেশ স্বল্পায়তন বক্তব্য যার মধ্যে পুরো বচনের রূপরেখাটা আমাদের চলে এলো কিছুটা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আলোচনা পেলাম আমরা কিছুটা ইংরেজি সাহিত্যের যে ভাষা সেই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আলোচনায় পেলাম আমরা এবং সুনীতি কুমারের নিজস্ব যে ধারণা বচন কেন্দ্রিক সেই ধারণা বিপ্লবদা তুলে ধরলেন আহ ছাত্রদের কাছ থেকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্ন আপাতত আমি কমেন্ট বক্সে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যদি থাকে তাহলে আমি আহ বিপ্লবদার কাছে পৌঁছে দেবো অবশ্যই সেই মতো স্যার উত্তরও দিয়ে দেবেন ঠিক আছে তাহলে আবার শেষে ধন্যবাদ জানার একটা পালা থাকে বিপ্লব দাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজ বিপ্লব দা বই হাটে বেলা ঘুরে এসে ক্লান্তই ছিলেন আমি জোর করেছিলাম একটু তো যাই হোক তো এই যে ছুটির দিন কিছুটা রাত হয়েছে এখন প্রায় নটা বাজে এই সময়েও তিনি আমাদের সময় দিচ্ছেন এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ বিপ্লব দার কাছে আমাদের পীযুষ কান্তি ত্রিপাঠী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ যিনি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার অনুমতি ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্ভবপর হতো না আইকুয়েসি কোয়ার্ডিনেটর যিনি প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন ডক্টর দীপঙ্কর সাধুকা রয়েছেন টিসিএস লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দুই সহকর্মী এবং বন্ধু অধ্যাপক অমিত পাত্র অধ্যাপক পলাশ মল্লিক এবং বিপ্রদাকে অনুরোধ করব পুনরায় যেন তিনি এবার অফলাইনে আসেন আমাদের কলেজে যেন অফলাইনে গিয়ে আমি কিছু বলতে বা পেপার প্রেজেন্টেশন করতে চাই যদি ভবিষ্যতে কোনো সেমিনার হয় বা বক্তা হিসেবে যদি অবশ্যই আমন্ত্রণ পাই অবশ্যই আমি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন একটা বানিয়ে নিয়ে যাব ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি নমস্কার ঠিক আছে